ኢትዮጵያና የቱርክ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ1896 ላይ ጀምራል በቱርኩ ገዢ Sultan Abdul Hamid ሁለተኛና በአጼ ምኒልክ የተጀመረው የሁለተኛው ግንኙነት በአግራቱ መካከል የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዲጀመር አስችሏል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1912 የመጀመሪያው የኦቶማን ቱርክ ኮንስላ ጀነራል ባህር ተቋቁሟል አዲሱ የቱርክ ሪፐብሊክ ከተመሰረተ በኋላም ከሳራ በታች አፍሪካ የመጀመሪያውን ኤምባሲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1926 በአዲስ አበባ ተከፍቷል the first world war started and uh, that was the end of the ottoman empire ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በቱርክ የኦቶማን ኢምፓየር አብቅቶ ዘመናዊው የቱርክ ሪፐብሊክ ከተመሰረተ በኋላ ከሳራ በታች ቱርክ በአፍሪካ የመጀመሪያ ኢምባሲዋን የከፈተችው በአዲስ አበባ ነበር ምክንያቱ ደግሞ በወቅቱ ኢትዮጵያ በአፍሪካ በቀን ግዛት ካልተያዙ ሀገራት አንዷ በመሆኗ ነው ኢትዮጵያም በ1933 ዓ.ም. ምረት የመጀመሪያውን ኤምባሲ ባንካራ በመክፈቷ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱ እንዲጠናከር ምክንያት ሆኗል። የኢትዮጵያና የቱርክ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከ100 አመታት በላይ የዘለቀ ይሁን እንጂ የተጀመረው ግንኙነት ከዲፕሎማሲ አልፎ ኢኮኖሚ ተስስርና ተጠቃሚነትን በመፍጠር ረገድ ውስንነቶች ነበሩት በተለይ በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ማግስት በወቅቱ ከነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተፈጠረ የሪዮት ዓለም ልዩነት ለአውሮፓውያን አቆጣጥር በ1984 ባንካራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በመዘጋቱ የሀገራቱ ግንኙነት ተቋርጦ ቆይቷል 1926 የመጀመሪያው ኤምባሲ ተከፍቶ እኛም እንደ አውሮፓ ዘመን አቋጥር 1933 ላይ ነው እንግዲህ የመጀመሪያውን ኤምባሲ ቱርክ ውስጥ የከፈተ ነው ከዛ በኋላ ከ1960 ዎቹ በኋላ ቱርክም ባለም አቀፍ መድረኮች የነበረት ሚና እየተዳከመ ከመሄዱ አንጻር ሁለተኛ ደግሞ የበጋዝቃዛው ጦርነት ከነበረው የጎራ ክፍል አንጻር በኢትዮጵያና ቱርክ መሐከል የነበረው ግንኙነት እንደ ወቅቱ ሪዮት ዓለም ሁሉ ቀዝቃዛ ነበር ማለት ይቻላል ደካማ የሆነ ሄዷል ዩነና ባለፉት 15 አመታት የሁለቱ ሀገራት መሪዎችና ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን ለማስቀጠል በሰሯቸው ጠንካራ ስራዎች ከ10 አመታት በፊት ዳግም ኢትዮጵያ ባንካራ ኤምባሲዋን ይከፍተ ሲሆን ግንኙነቱም ከፍተኛ መሻሻል እየታየበት ነው ከቱርክ ጋር ከቀድሞ ወዳጃችን ጋር ተመልሶ ነው ወዳጃት የሚጠበቅ ነው ዲፕሎማሲው ማለም ከዛ ደግሞ በ2005 የፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ኢትዮጵያን መጎብኘት ከሰብሳራን አፍሪካ የመጀመሪያ ግራቾ ኢትዮጵያ ነው የነበረው ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጋር ያደረጓቸው በርካታ ቁም ነገር አዘል ንግሮች üst ኢትዮጵያ ተመልሳ በአንካራ ኢትዮጵያን ባንዲራ ማውለብለብ አለበት ኢትዮጵያና ቱርክ በኢኮኖሚ በንግድ በinvestment በአለም አቀፍ የፖለቲካ መድረኮች ላይ የመደጋገፍ የሁለቱ አግሮች መፈላለግ እየጎላ ነው የመጣው ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ኤምባሲዋ መከፈት አስፈልጋይ ነው የሚለውን ፕሬዝዳንቱ ያማነ ያን የጠቅላይ ሚኒስትር ነው የነበሩት ኤርዶጋን ያነሳሉ እና ይብከ ኤርዶጋን ጉብኝት አንድ አመት በኋላ ኤምባሲያችን ባንካራ ከፈት እና ኔም መጀመሪያው አምባሳደር ሆነ ኤምባሲም ከፍቼ ስራ ጀመር ነው ማለት ነው እና የኢትዮጵያና የቱርክ ግንኙነት አሁን ዛሬ ባለበት ላይ ባለበት ደረጃ ላይ አድርሰናል በሁለቱ ሀገራት የጋራ ኮሚሽን ከተቋቋመ በኋላ በተካሄዱ ስብሰባዎች በግብርና በማኑፋክቸሪንግ በውሃ ልማት በቱሪዝም እና ሌሎች ዘርፎች የቴክኒክ ተብብሮች ማድረግ የተቻለ ሲሆን በውይይቶቹ የተሻሉ ውጤቶች ተገኝቷል We have regular contacts I mean between our two countries በሁለቱ ሀገራት መካከል መደበኛ ግንኙነት አለ ባለፈው አመት በከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የተመራ የኢኮኖሚ ኮሚሽን ስብሰባ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በውይይቱ ከአንድ መቶ በላይ የቱርክ ኩባንያዎች ተሳትፈዋል። ቡክቱ ውጤታማ ውይይቶች የተካሄዱ ሲሆን በጋራ መስራት በሚቻልባቸው ዘርፎች ላይ የስምምነት ፊርማ ተፈርሟል። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በቱርክ ባደረጉት ጉብኝትም 
በሁለትዮሽና በአከባቢው ጉዳዮች ላይ ከቱርክ ፕሬዝዳንትና ከሌሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር ያደረጉት መከከር የሀገራቱን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ አሸጋግሮታል። ሁለቱ ሀገራት በአሁኑ ሰዓት በመተማመን ላይ የተመሰረተና የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ግንኙነት አዳብረዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለው የንግድ ልውውጥ መጠን እንደ ሮፓያውን አቆጣጥር በ2005 ከነበረበት የ136 ሚሊዮን ዶላር ገደማ በ10 አመታት ጊዜ ውስጥ ከ460 ሚሊዮን ዶላር በላይ ደርሷል። ኢትዮጵያ ወደ ቱርክ የምትልካቸው የውጭ ምርቶች ያደጉ ይመጡ ሲሆን በተለይም በ2002 ዓመተ ምህረት የቱርክ መንግስት የተወሰኑ ምርቶች ከቀረጥ ንጻ እንዲያስገቡ ለታዳጊ ሀገራት የሰጠው ፈቃድ ለድገቱ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሁለቱ ሀገሮች በይፋ እንዳዲስ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ከጀመሩ በኋላ የንግድ ሚዛኑ ለቱርክያ ዘነበለ ይሁን እንጂ ወደ 467 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር የሚያወጣ የንግድ ለውጥ አላቸው ከኢትዮጵያ ጥራጥሬ የቅባት እህሎች ቆዳ እና እግብርና ምርቶችን ይወስዳሉ እነሱ በሌላ በኩል ከነሱ ያለቀላቸው በኢንደስትሪው ያለቀላቸው ማሽነሪዎችን የማንፋክቸሪንግ ውጤቶችን ኢንደስትሪ ውጤቶችን ወደ ሀገራችን እናመጣለን ቆዳ ጨርቃጨር ወዘተ ይሄ ንግድ ግንኙነት የበለጠ ለማሳደግ የሚያስችል አሁንም እድል አለ ለሀገራችን የግብርና ምርቶች የታሪፍ ነጻ አድል እንዲፈቀድ 14 ምርቶች ተለይተው በጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ቢቀርቡም በቱርክ ወገን የነጻ ንግድ ስምምነት መፈራረም እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን እቅዱ በማሳካት የንግድ ልውውጥን ለማሳደግ ተከታታይ ድርድሮች በመደረግ ላይ ናቸው ነጻ የንግድ ስምምነት ይኑረን የሚል ጥያቄ ያቀርባሉ ይሄንን በሂደት እንደሚታይና በተለይም ግን በእኛ በኩል በኢትዮጵያ ኢንቨስት ያደረጉ የቱርክ ባለሀብቶች ወደ ቱርክ ያመረቱት ምርት ከኢትዮጵያ ወደዚህ ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ወደ ቱርክ ወደ አገራቸው ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው በቀረጥም በምንም የቱርክ መንግስት የሚያደርገው ማበረታቻ ካለ ይሄን እንዲያስተካክል የኢትዮጵያ መንግስት የጠየቀበት ሁኔታ አለ ፍሪ ትሬድ አግሪመንት ወይም ነጻ የንግድ ስምምነት ግን በሂደት የምናየውና መሟላት ያለበት ነገር ሲሟላ ወደፊት የሚገለጽ መሆኑ ነው መልስ የተሰጣችው and now we are uh, starting our talks uh, on uh, you know encouraging on increasing our trade volume የንግድ ምጣኔውን ከዚህ የበለጠ ለማሳደግ ተጨማሪ ውይይቶችን ያደረግ ነው እንደኔ ግምት የንግድ ምጣኔውን በአስርጥፍ ማሳደግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ አለ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ወደ ቱርክ የምትልካቸው የግብርና ምርቶች ኦርጋኒክ በመሆናቸው በቱርክ ገበያ ተመራጭ ናቸው የቱርክ ምርቶች በኢትዮጵያ ተፈላጊ ናቸው የቱርክ ኩባንያዎች በኢንቨስትመንት ረገድም በተለይ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ማስከኛ ቁልፍ በር ብላ ባስቀምጠችው በማምረቻው ዘርፍ ላይ በስፋት መስማራታቸው በሀገራቱ መካከለ ያለው የኢኮኖሚ ግንኙነት ስለመጠናከሩ ማሳያ ነው ይያደገላለው የኢትዮጵያ የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪም የቱርክ ባለሀብቶች ዋነኛ ተዋናይ ናቸው ማለት ይችላል ከቱርክ የመነጨ ኢንቨስትመንት ወደ ሀገራችን ትርጉም ባለው መልኩ መፍሰስ የጀመረው እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሲሆን በአሁን ወቅት ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የቱርክ ኢንቨስትመንት ትኩረት በሚሰጣቸው ዘርፎች ተመዝግቧል በብዙ ሾች ለሚቆጠሩ ዜጎችም የሥራ አድል ተፈጥሯል ይህም ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የ1.4 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ድጋፍ ይሰጣል አንዳንዶቹ በጨርቃ ጨርቅ የተሰማሩ ናቸው ትልቅ ቁጥር ያለው የሥራ ድል ይፈጠሩ ናቸው በቆዳና ቆዳ ውጤቶች በሲሚንቶ በመነበረድ በእነዚህ መስኮች የተሰማሩና ወደ 50000 ለሚሆን ኢትዮጵያዊ የሥራ ድል ይፈጠሩ ናቸው ስለዚህ የኢንቨስትመንት ግንኙነቱም በተናጠል በቱርኮች የሚደረግ እንዲሁም ከተላዩ ኢትዮጵያ እንጋ በሽርክና የሚደረግ ቢዝነስ ነው ይሄ ለብዙ ዜጎቻችን የሥራ ድል ይፈጠረ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ግጅት ግኝት ትሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ነው የቱርኮች ከቻይና ቀጥሎ ብዙ የሰው ኃይል ከመይቀጥሩ 
ኩባንያዎች የቱርኮች ህግ ይጠቀሳሉ። ቻይናዎች ወደ 111 ሺ አካባቢ ስለደል ፈጥሯል እስከ ባለፈው አመት ድረስ የዛን ግማሽ የሚሆን የስራ ድል የፈጠሩ የቱርክ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ይሆን አሉ። We have new investors coming from Turkey on different areas. ባሁን ወቅት በኮንስትራክሽን በለስላሳ መጠጦች በግብርናና በሌሎችም ዘርፎች ለመሰማራት የቱርክ ባለሀብቶች ፍላጎት አለ። በቅርቡም በኢትዮጵያ በታዳሽ ኃይልና በማዕድን ዘርፍ ለመሰማራት የሚፈልጉ ባለሀብቶች ወደ ሀገሪቱ ይመጣሉ። በጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪው አሁንም በኢትዮጵያ መሰማራት የሚፈልጉ አዳዲስ ኩባንያዎችም እየመጡ ነው። ባሁን ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ150 በላይ የቱርክ ኩባንያዎች መዋለን ወይ በማፍሰስ በተለያዩ የልማት መስኮች እየተሳተፉ ናቸው። ይሄ ደግሞ ቱርክ ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ከመታደርቆ ኢንቨስትመንት 50 በመቶ ያሉን በኢትዮጵያ መዋለን ወያቸውን አፍስሷል ማለት ነው። የቱርክ ባለሀብቶች አይካዲስ ሳንገንዲማ ኤልሲያዲስ አካጉንን የመሳሰሉ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች በኢትዮጵያ አቋቁመዋል። በተለይም በመቶ ሚሊዮን ዩሮ ተገንብቶ ጨርቃጨርቅ በማምረት ለውጭ ገበያ ኤክስፖርት ማድረግ የጀመረው አይካዲስ ብቻውን እስከ 7000 ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ድል ፈጥሯል። 11 years ago first we we came to Ethiopia we visit around first we like this beautiful country ከዛሬ 11 አመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣው መጀመሪያ የወደድኩት እንግዲህ አተቀባይ ዝቦቹአንና ለሥራ ዝግጁ የሆነ ወጣት ኃይል መኖሩ ነው ከመንግስት ተነጋግረን ወደ ሥራ ስንገባም በሀገሪቱ በጨርቃጨርቅ ኢንደስትሪው መሰማራት አዋጭ መሆኑን አጥንተን ነበር ቡታ መርጠን ሰዎችን አሰልጥነን ወደ ሥራ ከገባን በኋላ እስካሁን ከ7000 በላይ ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ዕድል ፈጥረናል አይካዲስ ባሁኑ ሰዓት ከ250 ሚሊዮን ዶላር በላይ የተመዘገበ ካፒታል ያለውና በሀገሪቱ ባሪያነት የሚጠቅስ ተቋም ነው ኩባንያው በጨርቃጨርቁ ዘርፍ በአለም ገበያ ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል ድርጅቱ የሥራ ዕድል ያገኙ ሰራተኞችም በኩባንያው የውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር እንደተፈጠረላችሁ ይናገራሉ። ኡቀትና ክህሎትን ከማስተካከለ አንጻር ያለን ከኦፕሬተር ጀመረን እስከ ሺፍት ሊደር ፈረቃ መሪ እስከ ማናጀር ድረስ የደረሱ ልጆች አሉ። በዚህ ድርጅት ውስጥ ያው የሥራው ባህሪ ጥሩ ነው ብዙ ሰራተኞችን ይዟል። ሳንማር ዩነ እንትሳኒዝ ነው መጀመሪያ ገብተን ከዛ የተማርንበት ማለት ነው። ከእንደገና ሥራ አለን ደሞዝ አለን ቤተሰብ ላይ ሸክም አይደለንም ከዚህ ከዚህ አንጻር በጣም ለኢትዮጵያም ሆነ ለ ለኛ ለሴቶች በጣም ብዙ ጥቅም አለው and we give not only aika people training እስካሁን ከአይካ አዲስ ሰራተኞች በተጨማሪ 50 ሺህ ለሚጠቁ ዜጎች ከሀገር ውስጥና ከውጭ በመጡ ባለሙያዎች ስልጣና ሰጥተናል ይህንንም አጥናክረን እንቀጥላለን በኢትዮጵያ በጥጥምርትና በጨርቃጨርቁ ዘርፍ ተጨማሪ ፕሮጀክቶችን በመክፈት ስራዎቻችንን ማስፋት እንፈልጋለን ከጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች በተጨማሪ በሲሚንቶ ፋብሪካ ላይ ተሰማሩ የቱርክ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በሌሎች ዘርፎች የቱርክ ኢንቨስትመንትን ለማሳደግ እየተሰራ ነው ከዚህ በተጨማሪ ቱርክ በመሰረተ ልማትና ቦልዲያ ሐራ የባቡር መስመር ግንባታ እየተሳተፈች ሲሆን የቱርክ ኤግዚም ባንክ ለዚህ ፕሮጀክት 300 ሚሊዮን ዶላር ብድር መስጠቱ ይታወሳል ቱርክና ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን በመከላከል ረገድም ተመሳሳይ አቋም ያራመዳሉ። እስላምና መረጋጋት ችግር በሚስተዋልበት በአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት እየተጫወተች ላለው ሚናም ቱርክ ሙሉ ድጋፍ ተሰጣለች። ሁለቱ ሀገራት በሶማሊያ ሰላምን ለማረጋገጥም በሄጋድ ማቀፍና በሁለትዮሽ መድረኮች በትብብር እየሰሩ ነው። ቴሮሪስት ግሩፕ ኤል ሸባብ አውትላይን ዴ ስፔሲፋይድ ቱርኪ ይሽብር ቡድኑ አልሻባብ ከቀጠናው አልፎ ለቱርክም አደጋ ነው ብለን እናምናለን የሶማሊያ መንግስት ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ለሚያደርገው ጥረት የስልጣና ድጋፍ እናደርጋለን ከኢትዮጵያ ጋርም የፖሊስና መከላከያ ኃይሉን ጨምሮ በሌሎችም ዘርፎች በትብብር እየሰራን ነው የገዛችን ዋነኛው ምክንያት ኢትዮጵያና ቱርክ በየቀጠናቸው ሽብርተኝነትን በመዋጋት ረገድ ተመሳሳይ ተልኮ ያነገቡ ሀገራት በመሆናቸው ነው በአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን በመዋጋት ተጨባጭ ውጤት እያስመዘገበች ነው ቱርክም በተመሳሳይ በአከባቢያዋ በርካታ የሽብር ቡድኖችን በመዋጋት ላይ ናት ኢትዮጵያ በቀጠና ያለችበትን ሁኔታ ከማንም በላይ እንረዳለን ድጋፋችንንም አጥናክረን እንቀጥላለን በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መራጋት ቱርክ ጉልህ ሚና አላት አፍሪካ ቀንድ ላይ ጸረሽ ብርትግል ላይ ቱርክ ጉልህ ሚና አላት የሶማሊያን የፖለቲካ ኃይሎች በተደጋጋሚ 
የማወያየት የማደራደር እድል ነበርቸው በሌሎችም የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ተባብረው ይሰራሉ ይሄ ግንኙነት ከዚህ በላይ የሚሄድ ድልም ተስፋማለሁ ኢትዮጵያ ከቱርክ የተሳኩ ቴክኖሎጂዎች እንድትወስድ የሚያስችል ስምምነት ተፈራር ማልጭ ስምምነቱም አቅም ግንባታ ላይ ያተኮረ ነው ቱርክ በየአመቱ ለኢትዮጵያውያን የትምርት ድል የምትፈቅድ ሲሆን እስካሁን ከ400 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በቱርክ ነጻ የትምርት ድል ተጠቃሚ ሆነዋል ሁለቱ ሀገራት በየሀገሮቹ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የቋንቋ ፋክልቲን ለማቋቋም ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ተስማምቷል ይህም በኢትዮጵያ የቱርክ በቱርክ የአማርኛ ቋንቋን ለመስጠት ያስችላል Every year Turkish government offers scholarship to Ethiopian students የቱርክ መንግስት በየአመቱ ከ80 እስከ 90 ዓለም ይደርሱ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች የትምርት ድል እየሰጠ ነው በትምርትና ስልጣና ያለውን ትብብር በማጠናከር በአዲስ አመት የቱርክ የባህል ኢንስቲትዩት ከሶስት የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር የቱርክ ቋንቋን በዩኒቨርሲቲዎቹ ለመማር ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ትምርት መስጠት ይጀምራል የፌደራል ጉዳይ ጉዳይ ሚኒስቴር በዚህ በኩል ትኩረት ሰጥቶ ከመሰራባቸው በቴክኖሎጂ ሽግግርም በውቀት ሽግግርም በሌሎችም የኢንቨስትመንት እና ንግድ መስኮች ከመሰራባቸው ሀገሮች ቱርክ አንደኛውና ዋነኛው ናት በሁለቱም መንግስታት መካከል ይሄንን የዲፕሎማሲ ግንኙነት የውጭ ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ የማሳደግ ብርቱ ፍላጎት አለው በዛ ደረጃ የሚሰራ ነው በፌደሪ መንግስት በኩል አንካራ ኢንበሰችናል እ የኮንስላ ጽፈት ቤትም ከፍተናል ሌሎች የክብር ኮንስላ ጽፈት ቤቶችንም በመክፈት ኢትዮጵያውያን የቱርክ ገበያ መድረስ እንድትችሉ የቱርክ ባህላዊ አፍቶች በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ኢንቨስትመንት እና ንግድ ድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለመስራት ግስቀሴ ላይ ይገኛል ኢትዮጵያ በ2025 መካከለኛ ገቢ ካላችሁ አግራት ተርታ ለመሰለፍ ሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በኢንዱስትሪ በተለይ በማምረቻው ዘርፍ ለምታደርገው እንቅስቃሴ ከቱርክ ጋር የምታደርገው ሁለትዮሽ ግንኙነት ሚናው ይጎላ ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2015 ቱርክ ወደ ኢትዮጵያ 385 ሚሊዮን ዶላር ግብይት ያደረገ ሲሆን ኢትዮጵያ ወደ ቱርክ የምትልከው የንግድ መጠን ግን 35.7 ሚሊዮን ዶላር ብቻ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ ይህን የንግድ ግንኙነት በማሳደግ በ ተሽሃያ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ለማድረስ የተያዘው ንቅድ ለመተግበርና ወደ ቱርክ ያጋደለውን የንግድ ሚዛን ለማስተካከል ይበልጥ መስራት ይገባል